ci sta un simpatico giochino, anzi una serie di simpatici giochini che da un po' domina il mercato videoludico abbastanza pesantemente. Ma se tu vai a parlare con qualsiasi giocatore tipo di questa serie di videogiochi ti dirà sempre che fanno schifo e non sono più gli stessi. Direi che abbiamo capito che stiamo a parlare del famigeratissimo Call of Duty, COD, che oramai conoscerà pure vostra nonna come gioco. Ed ecco io oggi voglio esporre per quale motivo questo gioco fa uno schifo marcio. Ma partiamo dalle origini perché so sicuro che tra voi ci sta qualche bile magna Roblox che non sa nemmeno come funziona Call of Duty. Infatti Call of Duty come serie nasce nel 2003 con i primi tre giochi che parlano esclusivamente di seconda guerra mondiale. Quindi ci abbiamo una bella storia single player che ci offre da rivivere tutte le battaglie che ci sono state, le battaglie fondamentali perlomeno della guerra mondiale e quindi voi direte fin qua tutto apposta e non spara tutto simpatico bellino c'è cioè le missioni da fare sì ecco call of duty 4 modern warfare che le cose cambieranno radicalmente perché perché si sviluppa questa simpatica cosa chiamata giocare online con altre persone che è diventata un fenomeno molto importante al giorno d'oggi come potete ben vedere guardando fuori dalla finestra pure e infatti COD 4 è considerato proprio il primo miglior COD di sempre per quale motivo direte voi? perché voi stro siete affannati dalla nostalgia letteralmente come ogni singola cosa voi giocate a un gioco quando siete giovanotti e quindi per, per voi quel gioco diventa la cosa migliore del mondo poi i tempi cambiano le cose cambiano e a voi non sta bene più niente ma mo ci arriviamo a parlare di sta cosa perché questo è un discorso che si può fare pure col corrente Call of Duty ma quindi caro dolce Metal Mavio il problema quale cavolo è? Il problema siete voi che dopo letteralmente 15 anni di giochi uguali usciti uno dal culo dell'altro voi continuate a rosicà appresso allo stesso modello per gli stessi simpatici motivi cioè il giocatore tipo di COD è letteralmente la stessa cosa da vent'anni, è uguale, identico, non è mai cambiato. Giocava nel 2009 e rosicava per che cosa? Perché l'ammazzavano, perché non ammazzava gli altri e perché laggava. Gioca nel 2024 e per cosa rosica? Perché non ammazza, l'ammazzano gli altri e perché lagga. È una cosa fenomenale. E in più, in più, adesso si è aggiunto il fattore nostalgia che ho citato poco fa. Perché adesso, se voi mi, vi mettete a vedere il gioco, che da un punto di vista esterno è letteralmente uguale a quello che era dieci anni fa, no. Il giocatore di COD ti dice... Eh, eh ma quando era una volta, quando stava Call of Duty Modern Warfare, era tutta un'altra cosa. Fa, eh no, quando è uscito Black Ops 2 stava al mondo, era in fondo, era una cosa allucinante. Sì. Sono stati delle release molto accattivanti e molto gradite dal pubblico. Ma non cambia il fatto che siano uguali a quelli che ci stanno adesso o a tutti quelli che ci sono stati nel mezzo. Modern Warfare è stato, diciamo, il principio, quindi vabbè, togliamolo di mezzo. Da Modern Warfare 2 in poi sono stati sempre le stesse cose. L'unica cosa che è cambiata è che magari in Black Ops 1, invece di livellare le cose, te le dovevi comprare. Ma basta! Il resto sempre quello era, tu correvi con la tua mitraglietta, andavi in giro, sparavi a uno, l'ammazzavi e un altro ti ammazzava a te. Come disse un noto e famoso poeta 89, la regola dello scambio a barre non sbaglia mai, perché questo è il modello tipo di gioco di COD. COD è letteralmente un gioco arcade. COD è quello che voi andavate a giocare alle cose, al... negli arcade con le levette, eh, coso, come si chiama, puzzle bubble, che tu metti in euro, giochi 10 minuti, poi perdi e che fa? Devi rimette in euro se vuoi giocare solo che in questo caso l'euro sono diventati 79 e tu praticamente ogni secondo che stai a giocare là dentro schiatti come un cane mo io voglio pure mettere dalla mia che io sono una pippa sti giochi io sono scarsissimo perché perché non ci passo le settimane sopra ma comunque io vorrei pure dire una parola di conforto a quelli che fanno i fenomeni che dicono no tu non puoi parlare perché comunque tu non sai giocare sto cazzo ci gioco da dieci anni a sto gioco di merda voglio vedere se non posso giocare no, se non posso parlare poi tu ovviamente che ci sai giocare leggermente meglio di me voglio vedere quali qualifiche in più c'hai del parlarne perché tu sicuramente che ci giochi molto meglio che riesci a fare quelle 7 kill in più a partita tu sicuramente saprai 
come gestire una situazione di un gioco senza sempre uguale Ah no, aspetta Perché tu comunque sei quello che fa 7 kill in più a partita Però quelle 7 kill in più a partita su condire da E che palle E l'arma di questa è più forte E l'arma mia non è buona E mo che sblocco l'arma di questo E mo che sblocco quello E mo che sblocco quest'altro Eh ma mo ti faccio vedere quando la sblocco io Guarda qua Guarda questo, già c'ha tutte le armi al massimo livello Eh no, guarda quest'altro Questo cita, questo c'ha il wall hack, si cura al 100% Guarda questo come corre qua No, ma stabilità la devono levare al gioco Eh, ma ha tirato la granata Le granate le devono levare al gioco Porca miseria, sta usando il fucile a pompa Il fucile a pompa lo devono levare al gioco con che, do... con che si deve giocare secondo te? Eh? Con gli stuzzichini nel culo? Si deve giocare? Devo... Devono usare tutti la stessa armetta? Mo che, che ci sta il battle pass che ti mettono un'arma ogni tanto Che è rotta perché per carità lo devi fare Se no la gente il battle pass non te lo livella la, la gente non frega niente di fare punti per il battle pass Per sbloccare una skin idiota No la gente lo fa perché dice Oh cavolo mi danno l'arma nuova Con la quale io dominerò i nabbi E grazie al cavolo è fatto apposta Ma vi svegliate ma quindi tu stai dicendo che l'unico problema di Call of Duty sono i giocatori e che di per sé come gioco non ce n'ha nemmeno uno di problema? Eh no, cara stellina cadente dal cielo che purtroppo non sei schiantata per terra. Perché il gioco è pieno di problemi. Ma non, non ti direi problemi correlati al gameplay perché il gameplay oramai lo sappiamo com'è. È lo stesso da 10 anni, come ho detto prima. È la stessa identica zuppa. Quindi o erano sbagliati tutti quanti o è sbagliato pure questo. Cioè questo non può essere l'unico code a essere sbagliato perché eh ma quelli vecchi una volta. No assolutamente. Diciamo che per quanto riguarda il gameplay ti posso dire che secondo me è pieno 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 di stupidaggini. Perché? Perché il fatto che ci stia gente che corre con le pistoline e con le mitragliette che con due colpi mi fanno fuori. Quando ci sto io che magari sto seduto con una mitragliatrice di 46 kg che spara letteralmente delle meteore, non li ammazzo in 18 colpi. Beh, quella se me lo viene a chiedere mi sembra una grande stronzata. Però, dai, diciamoci che il gioco prevede uno stile molto frenetico, quindi sì, è pure giusto che dia... Un po' più di luce a queste simpatiche armette che ti permettono un gameplay più veloce Ma non è questo il problema Perché il problema di COD è che è diventato letteralmente un bagno di puttate COD è letteralmente... Una lobby di COD è diventato il miscuglio di cose più stupide che uno potesse mai trovare in un videogioco Perché se vi ricordate nei bei tempi antichi COD era... Fazione di soldati A che si scontra con fazione di soldati B Quindi molto basilare Tu stai in questa mappetta, combatti con la voce che ti dice eh, nel giochino Ah, attenzione, team deathmatch, non fate prigionieri Siamo i più forti di tutti, abbiamo il pisello grosso E quindi tu ti mettevi là con gli amichetti papam, papam, papam. Va avanti il tempo La situazione non cambia La voce che ti dice Ah, team deathmatch, fateli fuori tutti ti metti là con gli amichetti papam, papam, papam. Da Call of Duty Modern Warfare 2 Remastered Che sarebbe il capitolo prima di Modern Warfare 3 Ovvero quello che ci sta adesso Diciamo quello che ha dato vita a Warzone 2 Ecco, eh, lo store di Call of Duty è diventato una pagliacciata su tutti i fronti Perché? Che cosa hanno aggiunto su questo store? Voi mi direte, ah, vattene a giocare a Fortnite se non ti interessano queste cose Certo, perché no? Perché su Fortnite comunque ci sta La cosa che Ariana Grande spari con uno shotgun a Deadpool, per esempio Perché comunque vai a vedere lo stile molto cartonesco È un gioco letteralmente stupido Fatto per colpire anche più piccini Così i più piccini dicono, ah, guarda com'è colorato Fortnite, che bello ci gioco E fin lì, va bene perché è proprio il modello sul quale puntano COD invece ha fatto una cosa a dir poco imbarazzante ultimamente Perché? Perché ha, ha tenuto questo stile eh, Non fate prigionieri, gioco migliore della guerra Sparate, sparate, sparate E ha voluto aggiungere delle skin cosmetiche dei personaggi E fin qui niente di male Mi fai magari il soldato più corazzato Me lo fai magari con la tenuta da cecchino Quella bella tutta la ghillie suit Tutta bella aggiustata Mi fai magari il soldato robot Toh 
ci vogliamo allungare in questi, in questi casi mi fa il soldato demoniaco mi fa il soldato zombie no? mi rimetti i vecchi personaggi del gioco come soldati e sì questo l'ha fatto ci stanno vari skin vari cosmetici che sono molto bellini il soldato con la testa di cane magari che è interessante inizia a essere quasi divertente il soldatino con la testa di gatto che è quasi un meme il soldatino bradipo che è un meme e poi hanno messo come esempio vogliamo prendere ne so, la serie di The Boys Sì, hanno messo i personaggi di The Boys Quindi tu vedi dei letterali supereroi che vanno in giro col mitragliettino per sparare E poi ti sparano i laser negli occhi Quindi questo è già un po' meme ma dai ci sta Hanno messo i personaggi di Diablo quindi tu vedi letteralmente una demonessa che corre in giro con la gonna e spara con la mitragliatrice. E va bene, ci sta pure questo, non è un problema. Il problema arriva quando tu mi metti nel gioco personaggi di dubbia utilità. Come per esempio Nicki Minaj. Mi fai Nicki Minaj che corre in giro con i tacchi e il culo di fuori su COD. Mi fai Snoop Dogg che corre in giro su COD. Hanno messo due personaggi che letteralmente la loro lore è che sono dei gran simpaticoni, quindi eh, fumano le sigarettine. E che cosa succede quando ti ammazzano con le loro armi? Tu diventi una sigarettina. Io posso capire che mi fai le armi che ti ammazzano e diventi bottiglia, diventi un fulmine, diventi un razzo, non lo so, quello che ti pare. Ma questo inizia a essere un livello un po' perculatorio del gioco, no? Quindi io perché dovrei giocare Call of Duty? Un gioco che per anni ha dominato il mercato come spara tutto ignorante, incazzato come una bestia, solo per ritrovarmi Nicki Minaj che mi spara mentre corre in giro mezza e nuda e io devo pure dire wow, questo gioco è fenomenale. Poi vabbè hanno messo il battle pass ma quello è una cosa che fanno tutti i giochi da adesso Quindi ci possiamo proprio sorvolare sta cosa del battle pass L'unica cosa è che mette delle armi eh, che all'uscita sono sicuramente più forti Quindi tu ti devi livellare un po' sto battle pass per sbloccarle Ma niente di che alla fine si livella pure abbastanza in fretta ci sono riuscito io E le skin che ti mette il battle pass sono fine a se stesse quindi... Dei recolor, una skin con la maschera, una skin di qua e poi ti dà le skin delle armi Che però sono diciamo aggiustate a modo loro Quindi ti ritrovi st'arma che ha eh, tot accessori già pronti E magari tu la devi ancora sbloccare Che ha magari eh, è buildata in modo da poter essere più veloce del solito Però sono tutte cose alle quali puoi arrivare pure normalmente sbloccandole Quindi il battle pass io gliela buonerei come cosa dolce e delicata che hanno fatto Perché lo fanno tutti quanti quindi lasciamoglielo sta sto poro battle pass e prendiamocela con Nicki Minaj e Snoop Dogg che corrono in giro e sparano alla gente nel gioco. È, è molto imbarazzante come cosa. Detto questo io penso di aver sparato abbastanza stupidaggini su sto povero COD e me la prenderò con qualche altro gioco nel futuro. Quindi until then non ci vedremo. Ciao, venite in live 21 e 20. Grazie agli abbonati.